வணக்கம் பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் உங்கள் சிந்து எமக்கு என்ன அச்சுறுத்தல் வந்தாலும் உம்மை நாமே காத்துக்கொள்ள உம்மால் முடியும் என்று கூறியுள்ளது ஈரான் ஈரானிய வெளியுறவு அமைச்சர் முகமது ஜரீஃப் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை மே மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி இராக்குக்கு சுற்றுப்பயணம் ஒன்றை மேற்கொண்டார் அங்கே அவர் இராக்கிய வெளியுறவு அமைச்சர் முகமது அல் ஹக்கீமை சந்தித்து மத்திய கிழக்கு நிலவரம் பற்றி கலந்துரையாடினார் ஈரான் மீது அமெரிக்காவால் விதிக்கப்பட்ட பொருளாதார தடை மற்றும் பாரசீக வளைகுடா பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள தற்போதைய மாற்றங்கள் அமெரிக்கா அனுப்பி வைக்கும் விமானம் தாங்கி கப்பல் ஆகியவை தொடர்பாக ஈரானின் நிலைப்பாடு என்ன என்பதை ஈராக்கிய வெளியுறவு அமைச்சிடம் அவர் விளக்கி கூறியதாக தெரிகின்றது அதன்பின் இரு நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சுகளும் செய்தியாளர் மாநாடு ஒன்றில் கலந்து கொண்டனர் அப்போது ஈரானிய நிலைப்பாடு பற்றி தெரிவித்த வெளியுறவு அமைச்சர் முகமது ஜரீஃப் தற்போது ஈரான் மீது பலவிதமான அழுத்தங்கள் பிரயோகிக்கப்படுகின்றன பொருளாதார ரீதியிலும் அம்மை தனிமைப்படுத்தும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன ஆனால் இவ்வாறான வழிகளில் அம்மை பணிய வைக்க முடியாது எம்மீது அழுத்தங்களை பிரயோகித்தால் அது பொருளாதார ரீதியான அழுத்தமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது இராணுவ ரீதியான அழுத்தமாகவும் இருக்கலாம் அதை எப்படி சமாளிக்க வேண்டும் என்று எமக்கு நன்றாகவே தெரியும் அதை சமாளிக்க வேண்டிய பலமும் தைரியமும் எமக்கு இருக்கின்றது என்று தெரிவித்தார் அத்துடன் மத்திய கிழக்கு கடல் பகுதியில் சமீப காலத்தில் நடைபெற்ற சம்பவங்களின் பின்னணியில் ஈரான் இருப்பது போன்ற ஒரு தோற்றம் ஏற்படுகின்றது அது உண்மையான தோற்றம் அல்ல அந்த மாய தோற்றம் ஏன் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது என்பது பற்றி எமக்கு நன்றாகவே தெரியும் அதை பலத்துடன் எதிர்கொள்வோம் என்று தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் செய்தியாளர் மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட ஈராக்கிய வெளியுறவு அமைச்சர் முகமது அல் ஹக்கீம் இந்த விஷயத்தில் நாம் ஈரானுக்கு உறுதுணையாக இருப்போம் ஈரான் மீது அமெரிக்காவால் போடப்பட்ட பொருளாதார தடைகளால் எந்த ஒரு பலனும் ஏற்பட போவதில்லை இதனால் அந்த பொருளாதார தடையை அமெரிக்கா நீக்கிவிட்டு இந்த பிராந்தியத்தில் அமைதியை ஏற்படுத்த முயல வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் இங்கு ஒரு விஷயத்தை கவனித்தீர்கள் என்றால் மத்திய கிழக்கில் ஈரானின் எதிரி நாடான சவுதி அரேபியாவும் ஐக்கிய அரபு அமிரகமும் அமெரிக்காவின் நட்பு நாடுகள் அதே நேரத்தில் இராக் அமெரிக்காவுக்கும் நட்பு நாடு ஈரானுக்கும் நட்பு நாடு அந்த பிராந்தியத்தில் நடைபெறும் விஷயங்களில் ஈரானுக்கு பக்கபலமாக இருப்போம் என்று இராக் கூறுகின்றது அதே நேரத்தில் ஈரான் மீது கடும் அழுத்தங்களை பிரயோகிக்கின்றது அமெரிக்கா இதனால் தமது இரு நட்பு நாடுகளையும் ஒரே நேரத்தில் சமாளிக்க வேண்டிய நிலையில் ஈராக் இருக்கின்றது ஈரானை பொறுத்தவரை அணுசக்தி தொடர்பான ஒப்பந்தத்தில் அவர்கள் விட்டு கொடுத்தால் அதாவது அமெரிக்காவுடன் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக அமல்படுத்தினால் பொருளாதார தடை என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லாமல் போய்விடும் ஈரான் அப்படியான ஒரு சிந்தனையில் இப்போது இருக்கிறதோ என்ற தோற்றம் தெரிய தொடங்கியுள்ளது ஈரானிய ஜனாதிபதி ஹசின் ரவுஹானி நேற்று கூறியதாக ஒரு தகவலை ஈரானிய அரசு ஊடகத்துறை நேற்று சனிக்கிழமை வெளியிட்டிருந்தது அதில் அவர் ஈரானிய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பிரிவு எம்மீது விதிக்கப்பட்ட பொருளாதார தடைகளை விலக்கிக் கொள்ளக்கூடிய தன்மையுடையது என்று கூறியுள்ளார் ஈரானிய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பிரிவு ஒரு கருத்து கணிப்பு வாக்கெடுப்பு ஈரான் செய்து கொண்ட அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தை அமல்படுத்த வேண்டுமா வேண்டாமா என்ற கேள்விக்கு மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் வேண்டும் என்று மக்கள் வாக்களித்தால் ஈரானிய அரசு அதை முழுமையாக அமல்படுத்த முடியும் அப்படி அமல்படுத்தப்பட்டால் அமெரிக்கா பொருளாதார தடையை விலக்கிக் கொள்ளலாம் வேண்டாம் என்று வாக்களித்தால் அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தை எமது மக்களே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று கூறி தற்போதைய நிலைப்பாட்டிலேயே உறுதியாக இருக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஈரானில் ஏற்பட்ட இஸ்லாமிய புரட்சியின் பின் மூன்று தடவைகள் இப்படியான கருத்து கணிப்பு வாக்கெடுப்புகள் நடைபெற்றன முதல் தடவை ஈரானில் இஸ்லாமிய குடியரசை அமைப்பதா இல்லையா என்று மக்கள் வாக்களித்தார்கள் இரண்டாவது தடவை இஸ்லாமிய குடியரசின் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை அங்கீகரிப்பதற்காக வாக்களித்தார்கள் மூன்றாவது தடவை அந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு வாக்களித்தார்கள் இப்போது ஈரானிய ஜனாதிபதியின் மக்களை கேட்டு முடிவு செய்தல் என்ற சிந்தனை சில சமயங்களில் அந்த நாட்டை சிக்கல்களில் இருந்து விடுவிக்க வாய்ப்புள்ளது